Hi guys, how are you today? Fine, and you? Doing great. I was scared because I didn't have internet, but now I do. Not any internet, but ahora sí. So guys, <laughs> thank you very much for logging in to my class here at Vivo. My name is Alejandro Narbona, and let's go ahead and rock it, okay? When I say let's go ahead and rock it, es como démoslo, hagámoslo bien, hagámoslo que valga la pena. So let's go ahead and rock it. Guys, how are you today? ¿Cómo están? Fine, thing. Doing good. All right, fantastic. Were you able to do the, the knowledge check 1.4? ¿Pudieron hacer el knowledge check de la unidad de la parte 1.4? Um, yes. Yes? No, I am not. Mm -hmm. Okay, ya escuché algunos, um, como que, pues hombre, no sabía que tenía que hacerlo. All right, guys. No, um, algunos... no ha habido tiempo. Ah, no, don't worry, don't worry. Um, algunos, solo quería recalcar, ¿verdad? No, yo sé que todo esto va con su tiempo, por eso justamente estamos en un curso en línea. Y gracias por poderse conectar. Acuérdense que es importante mantener el proceso en línea. Eh, siempre, aunque nosotros lo hagamos en la clase, aunque yo se los proyecte, traten de ir por la plataforma para que tengan registro de que ustedes de verdad están estudiando y haciendo todos los knowledge check. Acordémonos que tenemos que tener por lo menos un 80% para poder aprobar el curso. Right? Así que a su debido tiempo, ustedes me dirán, a su debido tiempo, ustedes lo van a hacer. Right? All right, very good, guys. So, ¿tenemos alguna pregunta con going to? Una pregunta. Yo tengo, eh, ¿cómo hago los knowledge check? Oh, ok. En este caso tienes que lo, eh, loguearte, o en este caso, uh, loguearte en español, conectarte, sería, a la plataforma. Sí. Uh -huh. Y si tú ves, está la lista de los temas. Por ejemplo, en la sección 1, empezamos con tema 1, que es el 1.0. Y prácticamente tú vas presionando siguiente. O lo voy a hacer acá. Te voy a mostrar. Give me a second, please. Cuando, cuando digo give me a second, obviamente es como que ya pasó un segundo, teacher. Y entonces, no. Uh, pero es una expresión. Give me a second es como permítame un momento. All right. Here. Here is where we're going to do the knowledge check. This is what you should be able to see when you log into your account. Mm -hmm. Okay? Right now it's loading. Okay. And if you click on section one, you're gonna have pretty much the list of everything you do, and it's gonna be green once you have completed it. Mm -hmm. Mm -hmm. So section here, one. for example, knowledge check, it's como un examencito de, de tu conocimiento. You click on it, le haces clic, you click on it. Uh -huh. Y eventualmente va a cargar, obviamente. Gracias a internet por dejarme en mal lugar. Um, it's going to load in a few seconds. Now, va a cargar en unos segundos. It's going to load in a few seconds. And here, you're going to see it. Aquí tú lo vas a ver. Esto te va dando, te va saliendo en, ver, en verde cuando tú ya lo hiciste. ¿Ok? Entonces, mm -hmm. tú tienes que ir contestando todo, ¿verdad? Ahí puedes ver, por ejemplo, los audios. Y de acuerdo al audio, tú tienes context que contestar. Mich Perdón, Michelle is going to, depende de qué escuchaste, the gym, meet a friend. So, poco a poco tú tienes que ir contestando y probar tus, actividad, eh, tus habilidades de escucha. Y hacen mm -hmm. clic en submit, ¿ok? Que es como enviar en este caso. Si algo está malo, el sistema te va a decir. Y ahí tú puedes escuchar de nuevo y volver a tratar. ¿Okay? Mm, ¿Ok? Luego tú poco a poco vas dándole Next. Y aquí viene, por ejemplo, el tema de hoy. Vamos a... a bueno, qué bien salió. Viene el tema de hoy. Y nosotros continuamos con el progreso de la plataforma. All right. Do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la plataforma? ¿Todo claro? ¿Everything clear? Yeah. ¿Hasta el guate clear? Sí. <laughs> yes. yes. All right, fantastic. So, let's get it started, guys. I have a question. When do we use going to? ¿Cuándo ocupamos going to? For plans. For plans. Very good. 
are those plans in the past, in the present, or in the future? Future. Future, correct. Future. So how do you say, with going to, how do you say, mañana me pagan? Mañana nos pagan. Uh, casi todo. Uh -huh. Tomorrow we're going to pay. Eso, tristemente, sí. Lo que tú dijiste, tienes toda la razón. Mañana vamos a pagar. Nos pagan para pagar. All right. Pero nos van a pagar mañana. Sería, we are getting paid tomorrow. Que ya la verdad es voz, voz pasiva. Ok. Mi empresa. Vamos a ponerlo en voz activa. Voz pasiva es algo diferente que veremos ese tema más adelante. Mi empresa... Me va a pagar mañana. How do you say mi empresa? My job. My company. My company. My co Very good. So, ¿qué sigue después? Auxiliar. Getting paid. Is. Pay tomorrow. My company. Is. Is. Getting paid. Mm, ah, my company is going to. Pay me tomorrow. All right, I'm going to open the chat so you can see it. My company, here, my company, my company. and then my. is going to pay me tomorrow. Going to, going to pay me, pay, pay me tomorrow. ¿Cuándo? Tomorrow. 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 Very good. ¿Hay alguien que no le paguen mañana? How can I say pasado mañana? There you go. Vaya, chivo. Me van a pagar mañana. A... Mi compañía me va a pagar pasado mañana. My company, uh -huh. help me. My is company going to pay. is going to, going to pay. ¿A quién le va a pagar? Me. 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 El día después de mañana. Esa es una película. Veanla si quieren. It's going to pay Next me. Next day tomorrow. Day <laughs> after. Uh, day after tomorrow. Day after tomorrow. Tomorrow. How do you say pasado the day, mañana? Day after day tomorrow. After tomorrow. The day after tomorrow. Very good. Everyone, repeat. The day after tomorrow. The, the day, day after, after tomorrow. 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 Mm -hmm. How do you say an... Tomorrow. Uh -huh. And I know that you're, we're talking about the future. Sé que estamos hablando del futuro, not about the past. But how do you say antier? Yesterday. Before uh -huh. tomorrow? The day, the day before yesterday. There you go. The day before yesterday. yesterday. Very good. Obviously, we cannot use this with future. No podemos ocupar esto de futuro. Me van a pagar antier, no sirve. All right. Very good. So, does the, this is going to be a quick review. Oops, let me get the chat again. How do you say, mi empresa no me va a pagar mañana? Don't oh going to pay me. My company. My company. Uh-huh. It's, it's not, not going, going, it's going to pay me tomorrow. There you go. Tomorrow. Me van a pagar el día después de mañana para que continuemos la idea. My company they are is going, going to pay, pay me. Day. Very good. Day. Day. ¿Por qué no puedo decir my company para evitar ser repetitivo? Si ustedes se fijan aquí, ya estoy uniendo dos ideas, ¿vea? So, they, yes. ellos. They are going to. They are going to. Going to uh -huh. pay, pay me. Pay me. After. ¿Cómo se dice? The day, the day after tomorrow. The day after, day after tomorrow. Tomorrow. Very good. Very good. not going to pay me. Uh -huh. So here we have, my company is not going to pay me tomorrow. They are going to pay they me are going the to day pay after the day tomorrow. After tomorrow. They are going to pay me the day after tomorrow. Correct. And how do you ask? ¿Me vas a invitar a unas pupusas? Are you going to invite me to uh -huh. eat pupusas? Very good. Who said that? ¿Quién dijo eso? Jennifer. Jennifer. Very good. I liked it. Are you... And then, help me out, guys. Going to pay. Going, Going to, to invite. Invite, invite, me. invite me. Bye. To eat pupusas. To eat pupusas is good. You can say, are you going to, are you going to, 
Yeah, it's, yeah, that's it. Proposal. Or we can say, are you going to buy me some pupusas? Obviamente con buy me no es que lo manden a uno a comprar, vea. Toma el pista, anda a comprarla. Sino que eso se puede también, tiene el significado. Hey, are you going to buy me a soda? Ajá, de invitar. ¿Me vas a comprar una soda? Pero de invitar. So, guys, here we have affirmative, negative, and question. Okay? Now, okay. how do you say, ¿cuándo me vas a invitar a una pupusa? When are you going to invite When are you going to invite me to eat some pupusas? To eat pupusas. When are you going to buy me? Some the question mark. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? What is the difference? Which, How do you say cuál es la cuáles? diferencia? Entre cuáles? The ones that I'm highlighting. How do you say cuál es la diferencia en English? But, but, pero entre cuáles? Entre estas dos. Pero antes que me contesten esa pregunta. Quiero que ustedes me digan, ¿cómo se dice cuál es la diferencia en inglés? How do you say what is the difference in English? The, the, there you go. Uh, what is the difference? What is the difference in English? In English, very good. So here we have it. Are you going to buy me some pupusas? When are you going to buy me some pupusas? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Que una pregunta es cuánto, cuándo y la otra pregunta es eh, una pregunta en el momento y otra pregunta cuándo. Aha. Almost I there. think I think that is something about the time because when we are going to are you going to invite me is in this moment and where are you going when are you going to buy me some pupusas is in the future. Um you know what guys I, I appreciate your effort. Saben que muchas veces es más, más sencillo de lo que nosotros pensamos. ¿Qué pasa cuando yo les pregunto en Spanish, ¿me vas a invitar a pupusas? ¿Cuál sería la respuesta? Ah, sí. Tú? Sí o no. There you go. Yes. Yes, or, yes or no, right? ¿Se las va o se las piensa? Yes or no. <risa> <risa> so, esta, guys, que estoy poniendo acá, es una pregunta de sí o no, las que vimos ayer. ¿Ok? Pero cuando ustedes le ponen una WH word, si se fijan, la estructura es lo mismo. Miren, miren la pantalla, por favor. Look at the screen. R, R. You, you. Going, going. 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 Two, two. Bye, bye. Me son pupusas, me son pupusas. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Qué es lo que cambia? Esto. So, yes, no questions. ¿Cómo se dicen preguntas de sí o no? Yes, no questions. ¿Cómo se dice preguntas de sí o no, guys, en inglés? Yes, no. Yes, no questions. questions. Mm -hmm. Y estas son WH questions. Si w yo le pregunto, Jennifer, ¿cuándo me voy a invitar a unas pupusas? ¿Cuál es su respuesta? Nunca. <risa> ¿Qué más? <risa> <risa> El 30 de febrero. El 30 de febrero. Voy a esperar sentado, chivo. ¿Qué más? <risa> Mañana, I don't know. yo no sé, el domingo. Entonces es más información, right? It's more information. Ah, ok. Ahorita les estoy dando nada más una entradita a lo que vamos a seguir viendo. All right. Una, pero yo tengo una pregunta. Go ahead. El, ¿En qué módulo se comienza a ver el pasado? Mm, tendría que revisar. No tengo esa respuesta ahorita. Pero puedo okay. revisar. Mm -hmm. All right, very good. Generalmente pasado ya... Quizás, si me animo de equivocarme, es como básico 5 por ahí. Básico 4, básico 5. No estoy seguro. Tengo que revisar el programa en línea porque es diferente el programa presencial. ¿Ok? Ok. All right, very good. So let's go ahead and close this and please read with me. Lean conmigo. By the end of this class, by the end, end, end of this class, class, you will learn, you will, you learn. will learn. How do you say, how do you say, Vas a aprender. 
How uh, you will learn. You will learn. Very good. Let's continue. How to sound natural. How, How to, to sound, sound natural, natural. natural. When, talking natural plans. when talking about future plans. When talking about future plans. plans. Very good. Repeat after me. When talking. When, when talking. talking. Mm -hmm. So in this one, vamos a empezar a trabajar la pronunciación desde ya, guys. No vamos a decir talking ni tampoco talking. Um, si ustedes alguna vez han ido al Tunco o a algún lugar turístico, puede que un, una persona de habla inglesa pueda decir, ¡Qué bonito ser aquí! ¿Han escuchado algo así? Yeah. Oye tú, ¿cómo yeah. estoy a Marte? So, eso, esa cosa explotadita, guys, es lo que vamos a copiar. ¿Ok? So, vamos a decir, talking. 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 There you go. Talking. Explotadito. Talking. 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 Okay. About. 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 Future. Uh, future. Mm -hmm. future, future. Future plans. Future plans. Future plans. Mm -hmm. Here. Future plans. También con esta. Después de mí. Plans. 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 Um, If you notice, plans. if you notice, si ustedes se fijan, yo no digo plans como en español, digo plans. 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 By, by, by reducing, reducing, again, reducing, reducing, going to, going to. Y nuevamente, yo no digo going To, o going to, como se lee, sino que digo going to. Going to. Going to. Going to. Everything exploded. How do you say explotadito? Exploded. 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 Very good. So, guys, right. al final de esta clase aprenderán cómo sonar natural, que es lo que estoy tratando, uh, cuando están hablando sobre planes a futuro por medio de la re reducción de going to. All right? So, here, we're going to practice the pronunciation. Do me a favor, hágame un favor. ¿Cómo se dice hágame un favor? Do me a favor. Mm -hmm. Very good. Again, how do you say hágame un favor? Do, do me a favor. favor. Very good. I'm going to write it down in the chat. Do me a favor. Do me a favor. Do me a favor. Do me a favor. So do me a do favor. Do me a favor. Mute. How do you say silenciar o mudo? Mute. Mute. Mm -hmm. yeah. Mute your, your microphones. And let's go ahead and listen to this pronunciation. There we go. Reduction of going to. Pronunciation no se escucha nada, teacher. Of going to. ¿Pueden escuchar, guys? No, no se escucha. ¿Nadie puede? No, 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 no se escucha, nada. teacher. All right, let me do it again. Guys, ténganme la confianza. Si no escuchan, eh, no esperemos un minuto. No, no reclamo. <laughs> so, porfa, dígame, the teacher, no escuchamos, que a veces no somos los únicos. So, mis disculpas. Vamos a hacerlo de nuevo. And please pay attention here. Pongan atención acá, porque aquí también va saliendo en español, ¿ok? So, let's do this again. In this class, you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. 
Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal. And if you watch your favorite TV program in English, you'll hear Ghana instead of going to. So I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. All right, very good. So Hi, everyone. What is this the reduction classroom. of going to? Who can tell me, can me puede decir, who can tell me, what is the reduction of going to? Gonna to. Gonna. 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 Very good. So let's go ahead and, and read this so we can work pronunciation. Vamos a leer esto para que podamos practicar la pronunciación antes de movernos a otro tema. Um, como estaba diciendo José en el video, la pronunciación es Are you gonna have a party? de lo más difícil que podemos tener. So, ¿qué les recomiendo yo, guys? Copien. Cuando ustedes vean un video, traten de copiar. Solo así van a aprender. Si alguien viaja a los Estados Unidos por en seis, ocho meses, ya están hablando inglés. Por la exposición diaria al idioma y por qué entra por acá. El inglés no entra por acá ni por libros. Entra por el listening. So, si quieren ser un poquito proactivos, escojan su serie favorita. Y escuchen y vean en inglés. Y traten de repetir absolutamente todo. Si ellos dicen, gonna, ¿cómo van a decir? Gonna. Gonna. Right. So, la idea es que nos quitemos esa pena, que nos quitemos la pena a vernos ridículos, a sonar ridículos, porque lo vamos a hacer. All right. Una vez ustedes se quiten esa pena, si quieren métanse en el cuarto, aíslense por tres meses, no sé, lo que puedan. Cierren la puerta, que nadie los moleste, pero quítense, véanse al espejo para que vean cómo mueven la boca, cómo mueven ellos la boca, y para que se quiten la pena. ¿Ok? Así que ese es el consejo del día. Quieren aprender inglés, mejorar su pronunciación, que es súper importante. Si alguien trabaja en un call center, estás en la India, quiero hablar con un americano. Y da problema. All right? So, that's my recommendation. Let's go ahead and, and go to the topic. Read it with me. Pronunciation. 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 Reduction of going to. Reduction of going to. All right, listen and practice. Listen and practice. Listen and practice. Listen and practice. Uh -huh. I'm hearing too strong. Si suena como español, no es así. Listen and practice. Listen and practice. Notice. 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 Notice the reduction Notice. of going to. Notice the reduction of going to. Notice the reduction. Uh-huh. Gonna. Gonna. Now, esto no es que sea informal, guys, es que es natural. ¿Ok? Nosotros aprendemos inglés de una manera gramatical y cuando escuchamos a, un, a una persona nativa, mmm, no siempre lo dicen como en la gramática. Igual que nosotros en español. So, they will, uh, repeat that for me, please. Are you going to have a party? Are you going to have a party? Again, 
are you gonna have a party? Y vamos para arriba en la entonación. Are you, are you gonna, gonna have, have a party? party? Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? party? No, I'm gonna go out with a friend. No, I'm no. gonna go I'm out gonna with a friend. I'm gonna go out with a friend. There you go. I, I like that you do that, guys. So, one more time. No. 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 I'm gonna, I'm go, out gonna go out with I'm a gonna friend. Go. With a friend. Very good. No, now let's go how with the friends. Let's try to go ahead and say it faster. Vamos a tratar de decirlo rápido, guys. Si ustedes quieren ser fluidos y tener super buena pronunciación, esto. Si es necesario decirlo 100 veces para que les salga igual, 100 veces lo van a hacer. All right. Depende okay. de sus ganas de sonar nativos. Su pronunciación no depende de mí, depende de ustedes. Nadie más. So say it with me. Are you going to have a party? Are you going to have a party? 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 Again, one more time. Party? Are you going to have a party? Are you going to have a party? party? Very good. Let me see Jennifer Aquino sorteada. Dígame, por favor. Are you going to have a party? No. Are you going to have a party? Excellent. Good job. Antonio, you there? Are you going to have a party? Fantastic. Oscar, are you there, Trujillo? Are you gonna to have a party? Single two, single two. Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? There you go. Ahí vamos, ahí vamos. Next one. No, I'm gonna go out. No, Everybody. I'm gonna, go out. I'm gonna go out. Here is something happened, which is link. Aquí se une. No vamos a decir with a friend. Vamos a decir... With a, with a, with a friend. With a friend. With a friend. So, with a friend. Let's repeat with me. No, I'm gonna go out with a friend. No, I'm gonna go out with a friend. With a friend. Again, no, I'm gonna go out with a friend. I'm gonna go. No, I'm gonna go out with a friend. I'm gonna go with a friend. I'm gonna go with a friend. Again, I'm gonna go out with a friend. No, I'm gonna go out with a friend. I'm gonna go with a friend. I'm gonna go out with a friend. With a friend. It doesn't matter if it's difficult, guys. No importa si es difícil. No, Repitan lo que friend. escuchen, ¿ok? Así es como los bebés. Los bebés van escuchando, pronunciando mal, mal, mal. Ya como 10 años después, ya hablan más o menos. ¿All right? <laughs> Pero como ustedes ya hablan bien, <laughs> vamos a hacerlo en menos tiempo que eso, ¿ok? So, veamos. Um, Francisco Cruz, you there? Francisco Cruz. No, okay, very good. Wilbur 15, Wilbur 15. Yes, now I'm gonna, I'm gonna go out with a, with a friend. There you go, again. No, I'm gonna go out with a friend. Now I'm gonna go out with a friend. There you go, fantastic, good job, brother. Good job, good job, good job. Next one, everybody, are you gonna, oh, give me a second. Are you gonna go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? Very good. We're going to go to the restaurant. Let's go ahead and work with the pronunciation of restaurante. Here, we don't say restaurant. That's incorrect. Eso está mal. Restaurant. There you go. Prácticamente vamos a eliminar esto que ven acá. Okay. Restaurant. Restaurant. Es como que quitamos, si, ve, si alcanzan a ver, quitamos la A, quitamos la U. Y les explico rapidito por qué es esto, guys. Restaurant. ¿Dónde tiene el estrés la palabra restaurant? ¿Dónde se escucha más fuerte? Restaurant. Rest. 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 Uh -huh. So, las palabras que tienen tres sílabas y empiezan con el estrés, con la fuerza de voz, en la mm. primera, en res, vamos a eliminar, casi en todas, valga la, la, la aclaración, la sílaba de en medio. Por ejemplo, no vamos a decir restaurant, vamos a decir restaurant. 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 Everyone, restaurant. Les voy a dar otro ejemplo. 
chocolate, chocolate, no se dice chocolate, como empieza con fuerza al principio y tiene tres sílabas o más, vamos a decir chocolate. 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 Chocolate o chocolate, cualquiera de las dos. Chocolate. Pero jamás vamos a decir choco. ¿Ya? Esa O de choco la vamos a quitar. Chocolate. 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 Family. Suena como es. Family. 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 So, say with me. Restaurant. 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 Chocolate. Restaurant. Chocolate. Chocolate. Family. Family. Hey, good job, guys. Good job, good job, good job. Family. Esa es la mejor manera, guys, que ustedes pueden aprender. Agrupando las cosas ya sea por regla, ya sea por, por gramatical, y empezar a repetir para poder entender los patrones. El inglés es de patrones, ¿ok? So, let's go back to, to the topic. Are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? Go to a restaurant? restaurant? Hoy sí, ya suena mucho mejor con el final. Are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? Very good. One more time. Are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? To a restaurant. Very good. Very good. Now, um, solo tenemos a Colato de Valiente con la cámara. All right? Y a Claudia. La cámara no es obligatoria, guys. Ya saben, si están desnudos, por favor, no la pongan. Pero eh, sí necesito empezar a conocerlos. All right? Y también por, por requerimientos del programa, obviamente. Eh, pues preferimos ver caras y no solo nombres. Pero no es una obligación, es nada más una sugerencia para hacer esto un poquito más personal. All right? Yo soy gordito y feito y aquí estoy enfrente de la cámara. So, no se preocupe. Now, um, let me see. Américo, please help me with, are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? Excellent. Let me see. Pamela. Are you going to go to a restaurant? Very good. Fantastic. Oscar, now I can see you, Oscar. Thank you very much. Jairo Guevara, <laughs> help me. Are you going to go to a restaurant? Are you going to no. go uh, to a restaurant? Again, do it again. Are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? Very good. Fantastic. Good job. You see, la práctica es el maestro. Practice makes perfect. Next one. Yes, we're going to go to Nick's Cafe. Very good. Gonna Here, go. if you can see, we are linking it. We're, 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 we're gonna. We're, we're gonna. We're gonna. We're gonna. We're gonna. We're gonna. Yes, we're gonna. Yes, we're gonna. We're gonna go to the restaurant. We're gonna go to Nick's. Yes, we're gonna go to Nick's cafe. Yeah, we're gonna go yes. to the next cafe. We're gonna next go cafe. to next cafe. Next cafe. Cafe. Very good. Let's practice it again. We're yes, gonna we're gonna go to, to next cafe. cafe. Yes, we're gonna yeah, go, we're gonna go to next, next cafe. cafe. Yes, we're gonna go to next cafe. All right. Very good. If yeah, you notice, go to next cafe. Quité la. Quité la cámara de, de la computadora. Quiero ver si se acuerdan. Traten de dejar de leer en un momento. ¿Ok? No siempre tengan la, la vista fija en lo que están leyendo para que su speaking no se tenga que unir necesariamente a su vista. Esto nos va a mejorar nuestro listening y nuestra retención y comprensión. So let's go ahead and try it again. Yes, we're going to go to Nick's Cafe. Sin leer. Yes, we're going to yeah, go to yeah, Nick's yeah, Cafe. Yeah, we're going yeah, to go to Nick's Cafe. Cafe. Nick's Cafe. Nick's Cafe. Nick's Cafe. All right, very good. Tratemos de hacerlo sin leer. Yes. 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 yes, yes, we are gonna go to Nick's Cafe. Yeah, we're gonna go to Nick's Cafe. To Nick's Cafe. Nick's Cafe. 
por ahí escuché en Nescafé. <laughs> Careful with the pronunciation, right? All right, fantastic. Um, me gustó mucho que vi a algunos que estaban viendo hasta, hasta para el techo. Yeah, se están forzando a ustedes solitos cuando hacen ese tipo de repeticiones a memorizar la gramática por repetición y su comprensión. So, muy buen trabajo. Thank you very much for following my lead. Um, let me see. Let me choose a víctima. Edith. Edith, can you hear me? Yeah. All right. Yes. I want to hear you. Yes, we're going to go to Nick's Cafe. Uh, Solo Edith. Uh, Just Edith. Yes. Yes, we are gonna go to. Ay, no, no, no. Come on, don't worry, don't worry, do it again. Yes, we're gonna go to Nick's yes, Cafe. Yes, we are gonna go to Nick's Cafe. Very good. Ahora dígale un poquitito más rápido. Presione su usted misma. Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Yes, Nick's Cafe. Yes, we are gonna go to Nick's, Nick's Cafe. To Nick's Cafe. All right, fantastic, fantastic. Now, ¿cómo sería en negativo? No vamos a ir al café de Nick. Not. No. We are not, we're, we're not going to go to Nick. No, we're not going to go to Nick's cafe. No, we are not. We are not. No, we're not. We're not going to Nick's cafe. Very good. Varios lo dijeron bien. Uh, some of you said it correctly y los demás, increíble, gracias por participar así es como se aprende so, díganlo conmigo um, no. No. no no we are no. not gonna we are not, we are not gonna. gonna we are not we are not gonna, y de ahí lo mismo we're no, not, not we are not gonna go to Nick's Cafe no, we're no. No, we're, we're not, not going go to Nick's Cafe. We're not going to go to Nick's Cafe. Very good, very good. So, now it's we're time to practice, go. guys. Before we start with the groups, do you have any question with the reduction of going to? No. No? Clear? Has el guate no. clear? Cuando esté haciendo el examen, preguntaré. Ah, bueno. <laughs> All right. Very good. Hacen so, guys, examen oral. No, según no. entiendo, examen oral no, solo es por plataforma. Solo es Pero todos oh. los días, quieras o no, guys, yo los estoy evaluando. Yo estoy tratando de corregir oh. absolutamente todo. Así que por su speaking no se preocupen. El que se preocupe por su speaking soy yo. All right. De estarles okay. tratando de arreglar okay. todo. So, guys, how do you say... Um, I need a, a volunteer. Claudia, thank you. Gracias por voluntariar. <laughs> okay. Claudia, dígame, sus, dígame uno de sus planes en español. Uno de mis planes. Mm -hmm. En español. En Spanish. Mm. Ok. Para cocinar. Para este año mejorar mi salud. Ok. Mm, ok, ahí metemos Lo estoy haciendo por medio del gym Chivo, entonces vamos a decir Voy a ir al gimnasio How do you say that in English? ¿Y I'm going to you? go to the gym Yes, I'm going to go to the gym Now let's I'm use the reduction the ahora, ahora reducido I'm going to go to the gym To the gym Everybody say it with me I'm going to go gonna to go the gym, gym. To the gym. I'm, I'm going go to the gym. Go to the gym. Go to the gym. All right. Very good. Now, ¿quién ha decidido no tomar gaseosa? Yo. No tomo. Oh, chill. Claudia. Claudia. Very good. <laughs> Me too. ¿Cómo se dice? Y no vamos a decir marca para no ser patrocinio. Obviamente, gratis. <laughs> ¿Cómo decimos? Okay. No voy a tomar soda. Soda es soda. I am not gonna soda. drink soda. I am not gonna drink soda. I'm not gonna drink soda. There you go. I'm exactly. Everybody, please repeat after me. I'm not gonna drink soda. I'm not gonna drink soda. 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 Black. Soda or soda. 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 Soda.
I'm not going to drink soda. Exactly. One I'm more time. Drink I'm going to drink soda. Three, Black. two, one, go. I'm not going to drink I'm soda. I'm not going to drink 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 soda. Very good. How I'm do you say? I'm not going to drink soda. How do you say fallar? I'm not going to drink wine. <laughs> How do you say fallar, guys? Fail. Fail. Say it with me. Fail. 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 La pronunciación sería fail. Ya se las puse ahí. Si se fijan, fail. tiene uno con acento, es donde va la fail. fuerza. Fail. 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 How do you say no vamos a fracasar? We're not gonna fail. We're not gonna fail. There you go. So say it again. We're not gonna fail. 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 Now, this is what I'm going to do, guys. I'm going to set a timer. Voy a poner un cronómetro con 30 segundos. Okay? En estos 30 segundos, in these 30 seconds, quiero que ustedes digan, we're not going to fail, we're not going to fail, por todos los 30 segundos, para que practiquemos nuestra pronunciación. Y después les voy a preguntar a cada uno de ustedes. I'm going to ask each and every one of you. All right? Okay. ¿Estamos listos? Okay. okay. Yeah. All right. Yes. Seconds. Quiero que soy una gran bulla como que estamos en el centro. I'm not gonna fail. I'm not gonna fail. Right. No <laughs> We're Three, not, two, one. Not gonna fail. I'm not gonna fail. We're 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 not gonna se me emocionaron, muchachos. Estuvo buena la venta. <laughs> All right. So, let's get it individually. I want to hear you. Gabriel Colato, say it, please. We're not going to fail. We're not going to fail. 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 Good. No, Americo. Fail. We're not gonna fail. Oscar. We're not gonna fail. Very good. Jennifer. We're not gonna fail. Fantastic. Jairo. We're not gonna fail. Antonio. We're not gonna fail. We're not gonna fail. Again, we're not gonna fail. We're, we're not, not gonna, gonna fail. fail. Very we're good. not gonna fail. Francisco. We're not gonna fail. We are not gonna fail. Wilbert. Eh. We're not gonna fail. Marta. Eh. We're not gonna fail. We're, we're, we're not gonna fail. We're, we're not, not gonna, gonna fail. fail. It is. We are not gonna fail. Ahora, dígalo we're como, we're not gonna. Únalo todo. We're not gonna fail. We are not, not gonna fail. fail. Correct. You see, guys, miren todo lo que pudieron hacer en 30 segundos. Prácticamente mm -hmm. se está memorizando la estructura, mejorando pronunciación. So, por favor, no me digan, no tengo tiempo. Que la dieta, que el trabajo, que el niño, que el esposo, que la esposa, que los platos, que el chucho. Cero excusas, guys. All right? Con ejercicios así, sin leer, podemos hacer muchos. Cojan una oración que a ustedes les sirva y empiecen a repetirla. 30 segundos, un minuto, con mucha energía, con ganas. Y les puedo asegurar, les puedo hasta jurar que van a aprender a hablar inglés. All right? So, All right. Espero que les haya servido no solo para pronunciación, estructura, sino también con un poquito de motivación. Que sin motivación, hijos, no se van a conectar. All right? Okay. So, Thank this you. is what we're going to do, guys. Ya sabemos cómo hacerlo. Oh, y pregunta. Pregúntenme. ¿Vas a fallar, Alejandro? Are you going to fail, Alejandro? Are you going to fail, you gonna fail Alejandro? Alejandro? Very good. Again, are you going to fail, Alejandro? Are you going to fail, Alejandro? Are you gonna fail, Alejandro? No, 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 I'm not gonna fail. How do you say no voy a fallar? 
I'm not gonna I'm fail. Not I'm not gonna fail. fail. So guys, I'm ya estamos. I'm gonna fail. That ya estamos. That's it. We are ready. I'm gonna fail. open the. I'm gonna open the uh, the groups. Okay, and I wanted to talk about your goals. Necesito que hablen de sus metas. Okay. Tratemos de hacernos preguntas siempre con going to, mantenerlo conversacional. Por ejemplo, hey guys, um, I am going to improve my English. I'm going to improve my English. How do you say mejorar? Improve. 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 I'm typing it here. Improve. And someone else, improve. alguien le puede preguntar, really? What really? are you going to do? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? What are you going to do? So, yo les puedo empezar a decir, well, I'm going to study every night. I'm going to be in class. I'm going to practice my listening. Y ahí ustedes empiezan a jugar. No necesariamente con inglés. Si quiere hablar Claudia del gym o si quiere hablar de lo que sea, de comprar un vehículo, de estudiar otro idioma, de terminar la U, de ser mejor en el trabajo. It doesn't matter. Pero necesito que lo hagan en inglés. Cualquier pregunta voy a estar visitando. Tenemos 12 minutos, guys. So, tomémoslo eh, lo mejor que podamos. All right? Voy a tener no más de tres participantes por, por, por room para que todos podamos hablar y los visito uno por uno, ¿ok? Ok. All right. okay. Please accept the invite and let's go ahead and practice. Let's practice, practice, practice. There you go. Invite sent. Go ahead and accept it, please. There you go. Use your imagination. All right, Claudia's there. Break room one, breakout room one completed. Oscar, Wilber y Gabriel. Wilber, there we go. Let's go ahead and check the next one. I gonna... I gonna... If you don't know what to say, si no sabe qué decir, pregúntenles. Hey, how do you say... How do you say, uh, teacher, no sé si es correcto, I go, I, I gonna make a cake, es correcto. Sería, sería bake, el verbo es bake. bake. Mm -hmm. so ah, okay. Just make sure to say I'm. I'm, mm -hmm. I'm gonna. Suena incorrecto, aunque yo sé que usted lo sabe, but it sounds like I gonna instead of I'm gonna. I'm gonna. So say with me, I'm gonna bake a cake. I'm gonna make bake bake, bake. de hornear. Exactly. I'm gonna bake, bake a cake. Ah, mm. hornear. Make bake. Cake. Mm -hmm. No make de hacer. Exactly. Uh -huh. mm -hmm. Okay. I'm bake a cake. Okay. All right. Uh -huh. I'm I'm gonna bake, bake a cake. Very good. Excellent. Okay. Mm -hmm. okay. What else? Américo, Claudia, what what else are you gonna do this year? Hablen de, de sus metas o de sus planes. Uh, a corto plazo, short term goals. La pregunta sería, how do you... How, how do you how, say? ¿Cómo uh -huh. dices? Ah, ok. How uh -huh. do you say? How do you say? Y como para armar la pregunta de, ¿cuál es tu plan? Um, sería, are you... Wish. Gonna, gonna go. Oh. Wish is What are you gonna do? Plan. What are you gonna do? What, What are you going to do? Pero todavía no hemos llegado a las WH questions. Ok. Uh -huh. Así Entonces, que si quieren, solo compártanselos. ¿Qué va, eh, voy a hacer sin preguntar. Ajá. O no, si no, sin... Podríamos si no, hacer... No, como I, I am going to go uh, to the gym. There you go, there you go. Uh -huh. Sí podemos hacer preguntas, pero con sí o no, que eso ya sabemos, ¿ok? Por ejemplo, I'm going to bake a cake. ¿Cómo le preguntara? ¿Vas a hornear uno de chocolate? Um, well. acuérdese, acuérdese que le damos vuelta al sujeto uh -huh. y al auxiliar. Are you gonna bake? En vez de Are, you gonna, you, gonna, are you gonna bake a chocolate are, cake? Are you gonna, you gonna bake, bake a, a chocolate, chocolate cake. cake? Very good. Ahí vamos. Okay. Démosle aquí no, a, no sé, a puñetazos no, pero no, de inglés. Gonna. No, I'm not. gonna bake a chocolate cake. No, yes. I'm gonna. Bacon. Um, extra berry. <laughs> okay, strawberry cake. Okay. Very good. Ahora, Claudia, all right? The Claudia, Americo, Americo, y empiecen a practicar. Start practicing. Let me go ahead and visit another group, okay? Okay. Okay.
perfect. ¿Uno de tus planes era? Eh, eh, aprender, ¿cómo se dice aprender en inglés? Learn. What? What? Learn. 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 I say. Sí, learn. Yes. Bueno, I want to learn in English. Son mis metas para este año. There you go. I'm going to learn English. Good job, Oscar. All right. Perfect. What else, guys? Gabriel, uh, Francisco, continue. Háganse preguntas. Ask yourself questions con sí o no. Por ejemplo, si Oscar dijo, voy a aprender inglés, le pueden preguntar, ¿vas a estudiar todos los días? Are you going to study every day? Oscar, are you going to study every day? Yes. Are you going Yes. Yes, I am. Yes, I am. There you go. Okay. Eso es lo que necesitamos hacer, guys. Okay. Mm -hmm. All right. The next one. Come on. Okay. Aha, Francisco, Gabriel. No sé qué preguntarles, teacher. Entonces háganlo en español, ¿ok? Por ejemplo, vas a trabajar mañana, cualquier cosa. Lo primero que les venga a la mente, pero necesito que hablen. Are you going to work tomorrow? How do you say, vas a trabajar mañana? Are you going to work tomorrow? Ayúdense entre ustedes. Aunque el pensamiento venga en español, pregunten. How do you say, vas a trabajar mañana? Y ayúdense a crear la pregunta, la oración, ya sea afirmativa o negativa. Esto es teamwork, guys. Trabajo en equipo. Gabriel, ¿Van a comer pupusas mañana en el desayuno? Bye, ahí está. How do you say vas a comer pupusas mañana en el desayuno? Yes, I am. Ok, that's the answer. Y la pregunta, what about the question? Are you going to eat pupusas? Why? In Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Vas a comer pupusas mañana en la mañana? Are, are you Ajá. Gonna. Are you gonna eat, eat pupusas? Eat pupusas. Tomorrow morning. Are you tomorrow morning? Tomorrow. Ajá. Ahí está. Tomorrow. Very good. All right, guys. So, continue. I'm going to visit another group. Demole. It's not impossible. Okay. No es imposible. Okay. You're doing good. Están haciendo un buen trabajo. Okay. Let's visit another group. Okay. Eh, ¿Con quién estamos? ¿Quién le pregunta? Antonio. Sí. Yes. Okay. Yes. Uh, if you don't know how to say it in English, say it in Spanish. Si no saben cómo decirlo en inglés, démosle en español. Hey, mira cómo se dice. How do you say, um, te vas a bañar mañana? Y ayudémonos entre nosotros. Ok. All right. All right. Okay. Démosle con todo. Antonio, are you gonna, gonna go to party eh, sería on Sunday? Good. Good job. ¿Vas a ir a una fiesta el domingo, Antonio? And the answer is? Uh, yes, I am. Okay. Y ahí lo, yes, y ahí lo podemos, um, ahí lo podemos fregar. Where? ¿Dónde? I am gonna go to Chapultepec for a few for a few punches. I am gonna go to San Vicente. There you go. Continue, guys. Let me check another group. You're doing good. Okay. Hi, teacher. Hello. 
Continue. Hi. I'm not here. Continue. <laughs> <risa> ok, Ay, estamos diciendo que nos había dejado abandonadas. Ah, cama. Ustedes son grupo 4, por eso que me tardé. <risa> ah, ok. All right. Um, I just, I'm gonna ask you, what are you gonna do um, in the weekend? Who? Uh, both. <risa> Jennifer. Ok. I'm gonna. I'm gonna go to work and I'm gonna to mm, I'm visit gonna, my mother. I'm gonna to visit or I'm gonna visit? I'm gonna visit. There you go. And you, Marta? Um, I'm gonna go. Um, um, la M, I'm gonna. I'm, I'm gonna to my, my work and. Uh, Huh? In uh, class, English class, my, my, my daughter. English class, all right. I'm gonna, y luego, ¿qué quiso decir? I'm gonna. Um, um, voy a separar. Um, I'm gonna uh, to go my work and ah, okay. I'm, I'm gonna, gonna Google. I'm gonna go to work. Dígalo conmigo. I'm gonna go to work. I'm gonna go go to work. Uh -huh. And okay. I'm gonna to mm. uh, English. Sin el, sin el, sin el to. I'm gonna. ¿Y cuál es la acción? I'm gonna go uh -huh. go to English English class. Okay. Very good. I'm gonna go to work. Dígalo conmigo. I'm gonna go to work. I'm gonna go work. Work. And and I'm gonna come. I'm gonna go to English class. I'm gonna go to English class. There you go. Fantastic. All right. Thank you, girls. Let's go back to the main room so we can close the session. All right. Okay. okay. Thank you. All right, guys, so we are coming back. Thank you very much. Muchas gracias, guys, por dar lo mejor de ustedes. Okay, I want I really want to say thank you. De verdad, les quiero dar las gracias. I want to say thank you because you did your best. Okay, um, we're going to continue tomorrow. Vamos a continuar el día de mañana. Solo asegúrense, de, por favor, tratar de estar a tiempo so we can practice as much as we can para que podamos practicar todo lo que sea posible. Okay. Creo que ahora, okay. solo estamos esperando a Oscar, que no ha venido Oscar. Creo que ahora nos hemos demostrado, guys, que con un par de segundos, en base a repetición, en base a tenerlo en la mente, podemos hacer muchas cosas. ¿Ok? So, si todos están ocupados, ya con esto termino, termino la sesión. Si están ocupados, van en el bus, ahí, obviamente que... Pueden ir manejando, pueden ir en la moto, siempre poniendo atención, siendo responsables en el baño, en el seguro, cuando estén esperando por una cita, tiempo, right? En su cabeza, I'm gonna go to work, afirmativo. Luego, negativo, I'm not gonna go to work. Luego, pregunta, am I gonna go to work? Y así ustedes mismos están practicando pronunciación. Luego, cámbienlo. ¿Cómo se dice voy a comer pupusas? Am I going to eat pupusas? I'm going to eat pupusas. I'm not going to eat pupusas. Ese juego mental, guys, lo va a llevar muy lejos. All right? So, ese es el consejo del día de hoy. Con cualquier estructura gramatical, manténganlo, háganlo, coman, beban, sueñen, esperen. Todo en inglés. Si quieren algo, con una hora, no basta. Esto nada más es me ayuda. Luego es ustedes. All right? So guys, Thank espero you. que les haya servido la clase. Thank you very much for logging in today. My name is Alejandro. Thank you for being with English Corporativo in this beautiful course. I hope to see you all tomorrow. Espero verlos a todos mañana, okay? Okay. okay. All right, guys. Okay. Have a good Thanks, night. Teacher. Take care. Bye-bye. Good night. Good night. Bye.